everyone, I'm John Sandaga and welcome back to my YouTube channel. Uy, <laughs> gumawa ko ng Facebook page which is John Sandaga. Ililink ko down below sa description box yung page para hindi kayo maligaw. Gumawa ko ng Facebook page not to feel famous or something because I'm not. Para mas organize yung videos kasi may custom thumbnail at uh, photo manipulation, yung art tutorial para organize lahat sila. Intact lahat. And thank you for all the people na nag-like na. Thank you. I'm very grateful. Akala ko, <laughs> mamit daddy ko lang yung maglalike lang yan. Our topic for this video is making a portrait with color pencils. So let's start. I'm using Faber Castell Classic Color Pencils. This one is 48 colors. Nabili ko sa National Bookstore na 514.75 pesos. 2014 ko pa yata nabili to. Kaya medyo ganto na yung box at siguro nagbago na rin yung price. May kasama siyang sharpener na blue. As you can see, halos di pa gamit ng iba. Ang naubos ko pa lang dito yung black. At bumili ako ng another box, yung 12 pieces, para meron ulit akong black na magamit. Sana meron silang palette na box for portrait, yung medyo on skin tone. Also, hindi na rin ako ganun ka-active gumamit ng color pencil. More on oil paint ako ngayon, so I will try my best. Pag-usapan natin yung paper na gagamitin natin ngayon. Yung left side is natural color paper, and right is white paper, which is vellum board. Lalagyan ko ng flesh acrylics sa bawat paper, at Tignan natin kung ano magiging effect sa color ng bawat paper. That lang ang nilagay ko. At kung mapapansin nyo, sa natural paper is medyo light at sa white paper is darker. Pero same color lang yung in-apply ko ah. So yun, mas ma-identify yung true value sa natural paper. Kahit sa oil painting, kung mapapansin nyo, yung ibang artist, tinutoned nila yung canvas before starting. But it is a matter of preference lang naman. Depende pa rin sa inyo, ba diba? Nag-start ako sa eyes, nilain ko with black color pencil, yung sclera o yung white part ng eye is not totally white. Medyo bluish and grayish yung color. Pero depende pa rin sa reference at source ng light. Also, onting color pencil lang ang nilalagay ko sa table. Yung mga gagamitin ko lang para hindi overwhelming kapag gumagawa. Hindi pa kalat-kalat at mas madaling hanapin yung color na gagamitin. Kumukuha lang ako ng new color kapag kailangan ko lang. Sa eyebrow, gumamit ako ng black band yek. Wait lang. Ano ba pronunciation ng Van Dyke? Search ko lang. Van Dyke. Van Dyke. Van Dyke. Van Dyke. Yun. Sa eyebrow, gumamit ako ng black Van Dyke, brown, raw amber, nougat. Itong nougat na to. Wait lang. <laughs> Hindi ako familiar sa mga ano nila eh. Nougat. Nougat. Oh, sige. Nougat ang sasabihin ko. Nougat. Sa eyebrow, gumamit ako ng black, Van Dyke Brown, Raw Amber, Nougat, Burnt Ochre. Yung stroke ng pencil is depending on the path of the hair. Sa skin tone, gumamit ako ng light flesh, pink, dark orange, at burnt amber. Inuuna kong gamitin yung light flesh pang base, tapos papatungan ko ng pink sa mga medyo pinkish na area. Tapos kinikis-kis ko ng cotton bud or tissue para magblend yung color at para smooth siya. Sa shadow, black band dyke brown, raw amber, at light violet. Parehas lang sa first eye yung ginawa ko sa second eye. Sa pag-shade ng color pencil, lightly lang at medyo pausli. Huwag masyadong patayo kasi napipress down at nagkakaroon ng den indention yung paper. At circular motion yung pag-apply. At layering din sa color pencil. Bago ako mag-add ng another layer, biniblend ko muna ng tissue at cotton bud. Sa lips, gumagamit ako ng light gerin yung red, light magenta at light mother lake. Sa ngipin, white cool silver gray at cool dark gray. Layering din, paton lang ako ng patong ng color hanggang sa ma-achieve ko yung color na gusto ko. Ginagamitan ko ng light magenta para medyo pinkish yung cheeks. White naman pang highlight. Dati akala ko walang kwenta yung white pero maganda ding pang blend ng color. Pinapatungan ko ng tracing paper yung drawing para hindi ko ma-smudge habang ginagawa ko yung ibang part. Sa leeg, same color lang yung ginamit ko sa mukha. Have patience sa paglilayer at pagbiblend. If you are using reference katulad ng ginagawa ko ngayon, sundin nyo yung shading, bone structure para maging kamukha. Like katulad nung sa ilong, sila na may hati sa gitna yung nose niya. Kaya nilagyan ko din. Sa hair na tayo, I'm using black, van dyke brown, raw amber at nougat. Hinati-hati ko rin yung hair, part by part ko siya ginagawa. Dark color yung ginagamit ko sa dark area at shadow. Mismong color pencil ang ginagamit 
ko pang blend ng color which is yung nougat. At lagi kong tinatasahan yung color pencil bawat gamit ko, lalo na pag mag outline ka para mas precise sa pag apply Again, hindi nyo kailangan gamitin yung mga ginagamit ko. Depende sa preference at trip nyo, diba? Also, this is not the only way on how to make a portrait with color pencil. It is a matter of preference and this is just my humble opinion. 3 hours and 30 minutes ang real time sa pag-drawing ko nito. Sa mga beginner, drawing lang kayo ng drawing, keep going, hindi ako magsasawang sabihin na keep going. At sa mga marurunong na, sa magagaling na, help each other, huwag niyong pipintasan yung gawa ng iba. Kasi I believe that a mistake should be corrected not to be insulted, di ba? <laughs> Ayaw mag-grant. So, yun lang. And before I end this video, don't forget to like this video, subscribe to my YouTube channel, and share this video especially sa friends mong alam mo makakaralate dito. At like yung channel ni Sandaga Facebook page na ginawa ko. Thank you so so much for watching. See you in my next video! Bye!